தான் பார்க்க போகிறோம் பரமன் ஸ்டோன் ஒர்க்ஸ் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு நைன்டீன் செவன்டி செவனில் இருந்து இருக்குது சிவானந்த காலடி புதுப்பாளையம் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது அம்மிக்கல் கொடக்கல் ஏந்திரக்கல் அப்புறம் விளக்கு கல்லாலான விளக்கு இதுமாரி உள்ளதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதோடய ப்ரைஸு டீட்டெயில்ஸு அதெல்லாம் பார்க்குறாம் இவங்க வந்து டோர் டெலிவரியும் பண்ணுறாங்களாம் வெளிநாடு வெளி ஊருக்கும் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க அதாவது மாவரைக்கிற ஆட்டுக்கல் இடிக்கிற கல் அம்மி கல் விளக்கு அந்த மாதிரி உள்ளது இந்த சின்ன சைஸாக இடிக்கிற கல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் எண்பது ரூபாய் எயிட்டி ருபீஸ்லேருந்து வச்சுருக்காங்க இந்தமாரி பெரிய சைஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் ஆயிரம் அந்த ரேட்டுக்கும் வச்சுருக்காங்க அம்மி கல்லும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முந்நூறுரூபா ரேட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த எவர் செல்வர் அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து பிடிக்கிறோம்ல கைப்பிடி அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எண்பது அந்த ரேட்டுக்கு இருக்குது மரத்தால் ஆன கைப்பிடிகளும் வச்சுருக்காங்க இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழுலேருந்து வச்சுருக்காங்க இந்த இது மூணு கை முதல்ல நிறையா கடை இருந்தால் இப்போ மூணு கடை மட்டும் தான் அங்கே வச்சுருக்காங்க இது வந்து கொடக்கல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா முந்நூறுரூவா நானூறு எழுநூறு எண்ணூறு அதாவது சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடய விலையும் இருக்குது இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த கொடக்கல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது முந்நூறுரூபா ஆகுது இது வந்து பதினோராவது சைஸ் இது ஒரு ஒரு சைஸுக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விலையும் மாறுபடுது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மருந்து அரைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க கொஞ்சம் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாதிக்காய் இதில் வந்து அரைப்பாங்க அதில் இது வந்து சின்ன சைஸ் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சந்தனம் மஞ்சள் இதெல்லாம் தேய்க்கிற கல் இது இதுவும் அப்படி தான் இது வந்து இது மஞ்சளும் இதுவும் சந்தனம் தேய்க்கிற மாரி அதாவது ஒரு ஒரு ஷேப்பில் வச்சுருக்காங்க இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது ரூபா ஆகுது இதோட ரேட்டு வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இந்த சின்ன கல்லோடது எயிட்டி என்ன எயிட்டி ருபீஸ் ஆகுது இது வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா ஆகுது இந்த சின்ன இடிக்கிற கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பது ரூபா ஆகுது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது அழகாக இருந்தது இது வந்து நூறுரூபா ஆகுது இது வந்து இந்த சந்தன மஞ்சள்லாம் இருக்குது இது வந்து மருந்து அரைக்கிற கல் இது அப்புறம் இது வந்து ஏந்திரம்னு சொன்னாங்க அதாவது அந்த கோதுமை அரிசி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஓட்டை வழியாக போட்டு அரைக்கிறது இது வந்து நானூறுரூபா ஆகுது அப்போலாம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வச்சுருப்பாங்க எங்கள் பாட்டியெல்லாம் வந்து இல்லை தான் கோதுமையெல்லாம் அரைப்பாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்லான ஆனை வந்து விளக்குங்க இது இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரம் ஒரு விளக்கோட ரேட்டு வந்து தொள்ளாயிரம் ரெண்டு விளக்கும் சேர்த்து ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூபா நீங்கள் பேர்கேன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவாங்க அவங்க இது வந்து பதினெட்டாவது சைஸ் அம்மி ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆகுது இது பதினாறாவது சைஸு ஆயிரத்தி நூறுரூபா இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸ் வந்து பத்து சைஸு நானூறுரூபா ஆகுது இது பன்னெண்டாவது சைஸு அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகுது கைப்பிடி பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி பிடிக்கிற ஆட்டத்துக்கு வச்சுருக்காங்க இது வந்து பதினோரு சைஸ் நானூற்றம்பது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நானூறுரூவா ஆகுது ஒம்பதாவது சைஸ் இது சைஸு படி சொன்னிங்கன்னா அந்த விலை அவங்க சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஏழாவது சைஸு நூற்றி எண்பது ரூபா ஆகுது இந்த கடையில் இடிசல் கல் அது அடுத்தது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹேண்டிலோட நூற்றி எண்பது ரூபா ஆகுது இதுமாரி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நூறுரூவா நூற்றி முப்பது நூற்றி எண்பது இரநூறு அந்த மாரி ரேட்டில் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு சேப்பு கல் இதெல்லாம் வந்து பெங்களூர் மதுரையிலேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அறநூற்றம்பது எண்ணூற்றம்பது தொள்ளாயிரம் ஐநூறு அப்படின்னு கலந்து வச்சுருக்காங்க இங்கே இருக்கிறதும் அந்த ஐநூறுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கொஞ்சம் பெரிய ஆட்டுக்கல் இது ஹேண்டில் இருக்கும்போது பார்த்து எடுங்க பதிமூணாவது இது அது சைஸு இனிமேல் பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் போட்டுக்கோம் பதினாலு இன்ச்சு வந்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய் ஆகுது பதினாறு சைஸ் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறுரூபா ஆகுது பதினெட்டாவது சைஸு நூற்றி ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது அடுத்தது இது வந்து இதில் வந்து ஹேண்டில் போடணும் அது இது வந்து விளக்கு தான் இது அஞ்சு முகம் சொல்லும் அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தொள்ளாயிரம் ரூபா ஆகுது இது சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க இது இந்தமாரி அம்மி கல்லெல்லாம் இந்தமாரி கல்லாக வந்து அதுக்கப்புறம் அதை இடித்து அதாவது அது கட் பண்ணி அப்புறம் ரெடி பண்ணுறாங்க அம்மி கல்லுக்கு
பாருங்க மரத்துலேயும் வச்சுருக்காங்க இதேமாரி அம்மிக்கல்லை வந்து நம்ம வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தமாரி புளி புளியாக போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி செதுக்குனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை வந்து நைஸாக அரைக்க முடியும் அதுதான் இப்போ செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்க அதேமாரி அம்மிக்கு அம்மி க வந்து கல்லுக்கும் சரி கீழே அது இருக்குல்ல அதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி கொத்தி தருவாங்க எங்கள் பாட்டி காலத்தில் வந்து அப்பப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இதுமாரி ஆளுங்க வந்து கொத்தி தருவாங்க மீதோட லிங்கம் அவங்களோட இதெல்லாம் விலையெல்லாம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐநூறுரூபா ஆகுதான் இந்த லிங்கம் சில அதில் சின்ன சைஸ்லாம் பெரிய சைஸ் இருக்காங்க இது வநந்து மாக்கல்லாம் இது இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூறுரூபா ஆகுது பில்லையார் சேலையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சேலைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தி பார்த்திங்கன்னா கொண்டை கொலவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அறநூற்றம்பது ரூபா ஆகுது முதல்ல கட்டின ஹேண்டில் இப்படி இருக்குல்ல இது பார்த்திங்கன்னா கொண்டை மாரியே ரவுண்டாக இருக்குது இப்படியே பிடிச்சிட்டு அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதுமாரி தான் இருக்கும் அந்த கொலவியெல்லாம் இதோட ரேட் வந்து அறநூற்றம்பது சாமி சிலைகளும் வச்சுருக்காங்க நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட் ஸ்லோவில் போட்டு காட்டினால அந்த சிலைகளாம் வந்து இன்னொரு இடத்துல வச்சுருக்காங்களாம் சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க ஸ்டார்டிங் வந்து முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூற்றம்பது ரூபா ரேட்டுக்கும் இருக்குது கல்வெட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கல்வெட்டு வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்துல் கலாம் அந்த மாரி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டிசைன் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு அதில் வச்சுருக்காங்க அந்த மாரி வீட்டு வாசலில் கூட வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வந்து இரண்டு இது ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆகுது இந்த கல் வந்து சாதாரண அம்மி கல் இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகுது ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கூட அவைலபிளாக இருக்குது இவங்கக்கிட்ட அட்ரெஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர் டீட்டெயில்ஸு வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் தேவையானவங்க காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க அழகான இடிசல் கல் வச்சுருக்காங்க கைப்பிடி இடத்துல இருந்து மரத்தில் இந்த மாதிரி ஆனதும் வச்சுருக்காங்க மாதிரி சாமி சிலைகள் அந்த ஆர்டரும் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க உடனில் போகிற இந்த மாதிரி டைனிங் டேபிள் செட்டும் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது சிலைகளும் நம்ம எந்த மாதிரி கேட்குறோமோ அந்த மாடலுக்கு செஞ்சு தராங்க வைக்கிற மாதிரி சிலைகளும் அவங்க செஞ்சு தராங்க சாமி சிலைகளும் செய்கிறாங்க வீரன் அந்த மாதிரி சாமி சிலைகளும் இவங்க ஆர்டர் பேரில் எடுத்து செய்கிறாங்க உடலாம் போட்டு அரைக்கலாம் அப்போ தான் அந்த பிஷர் மண்ணெல்லாம் போகும் நல்லா இருக்கும் அரைச்சி அப்படா தான் உடம்புக்கு டேஸ்ட்டு இது மண்ணும் தவிட வச்சு எத்தனை நாள் ஆகிடுச்சா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அரைச்சி கழுவினாலே போதும் அப்படியே கழுவிட்டு செஞ்சுக்கலாம் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா அதில் அரைச்சி சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டும் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கு நல்லது காலையில் எழுந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அரைச்சாலும் எக்ஸசைஸ் பண்ண மாதிரி நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை வேறு ஒன்றும் அரிசியை போட்டு நல்லா ஊற வைக்க வேண்டாம் ஊற வைக்காம கழுவிக்கணும் கழுவிக்கணும் அவ்வளோ கழுவுறதுனா எப்படி கழுவுறது என்ன கலர் என்ன போட்டு கழுவணும் அதை நீங்கள் அரிசிக்கு அவங்களுக்கு ஆட்டுறீங்களா கீழே வந்து தனித்து கழுவிக்கோங்க வேறு எதுவும் இப்போ நம்ம தக்காளி வேறு ஏதாவது அரைக்கிறோம் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் கழுவிக்கலாம் எதை வச்சு சோப்பு தூள் வச்சு கழுவிக்கலாமா சோப்பு விம்பா சும்மாவே கலந்தா ஒன்றும் பண்ணாது உப்பு உப்பு ஏதாவது தேவையா தேவையில்லை ரொம்ப சமூகம் இங்கே வந்து சிமெண்ட் முடிச்சுட்டு அப்படியே இங்கே வந்து கிரைண்ட் ஆரம்பித்து வருஷங்கள் ஆச்சு இங்கே வேலை பார்த்து தான் இருக்கிறோம் இது நான் மட்டும்தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் பையன்கள்லாம் யாரும் செய்கிறார் எங்கள் தாத்தா பாட்டா எல்லாமே இந்த தான் பாப்பட்டிலேருந்து கல் வருதுங்க ஒன்றும் இதெல்லாம் பெங்களூர் கல்லூரிலேருந்து வருது இந்த வெள்ளக்கல்லாம் பெங்களூர் கல் அது போக இந்த காடன் வேலை நேம் போர்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கிறோம் மதுரை கல் வந்து சிறப்பு கல் பெங்களூர் கல் வந்து வெள்ளக்கல் வந்து பெங்களூர் கல் இது இந்த காடனுக்கு கால் தைக்கிறதுக்கு தவிர்க்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கருங்கள் ஆடுகள் அப்படி கல் இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் என்ன வித்தியாசம் அந்த ரெண்டு கல்லுக்கும் ரெண்டு கல்லுக்கும் வந்து அந்த இதில் வந்து கருப்பு கல்லில் இந்த மாதிரி திண்டை கிடைக்காது தவிர்த்ததாக கிடைக்கும் அதனால் அந்த காடனுக்கு துவைக்கிறதுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அது வந்து பெருசாக புளியில் உடச்சி எடுக்கிறதுனால அது ஆடுகள் அப்படி கல் போகும் கருங்கல் எங்கேருந்து கிடைக்கிது பாம்பட்டி கோயம்புத்தூரில் பாம்பட்டி பாம்பட்டிலேருந்து கிடைக்கிது கல் தேவையானவங்க
இருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெட்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானு பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்